una mujer fuerte, decidida y con enorme confianza en sí misma. Está considerada una de las pioneras e impulsoras de la participación femenina en el deporte. Fue motivo de escándalo solo por practicar un deporte considerado de hombres. Ella decía, nadie puede detener mi bicicleta. Hoy te descubrimos a Alfonsina Estrada. Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. Con Marta Palencia Leffler. Alfonsina Estrada, siglo XIX, Italia, primera mujer ciclista en competición. ¿Sabías que Alfonsa Morini, más conocida como Alfonsina Estrada, fue la primera mujer que compitió en carreras profesionales de ciclismo? Pues así es. Nuestra protagonista de hoy es una mujer de espíritu competitivo que desafió la segregación en el ciclismo profesional. Alfonsina, alias la reina del pedal o también el diablo con faldas, es la única mujer que, en 105 ediciones, ha participado en la competición ciclista del Giro d'Italia. Pensar que no estaba bien visto que una mujer desafiase a los hombres en un deporte como el ciclismo, que también estaba ligado a la fortaleza y a la virilidad. Pero curiosamente, la bicicleta, de forma histórica, se ha asociado a un símbolo de libertad, seguridad y emancipación para la mujer. Y esa simbología la representó claramente Alfonsina Estrada. Pero fijaos cómo son las cosas que, aún en la actualidad, a ninguna mujer se le permite competir dentro de estos eventos ciclistas de élite. Es más, a raíz de la buena participación de Alfonsina en el Giro de Italia, pues se decidió que no participaría ninguna mujer más. Pero hagamos un poco de historia. Alfonsa Rosa María nació en Italia en el año 1891 y fue la segunda de los diez hijos que tuvieron Carlo Morini y Virginia Marchesini, que eran una pareja de trabajadores del campo que no tenían estudios. Según los relatos, su hogar era realmente muy precario, muy pobre. Por eso ella, en sus primeros años, tuvo que compaginar su tiempo ayudando a su madre, que pues, estaba embarazada, recordar que ella fue la segunda, y tuvo que cuidar de los hermanos pequeños. Eso sí, cuando tenía 10 años de edad, su padre le dio una gran sorpresa, porque volvió a casa con una extraordinaria máquina que la cautivó. Estamos hablando de la bicicleta. A partir de ahí, nuestra futura ciclista no dejó de pedalear. Fijaos que a la edad de 13 años estaba ya ganando todas las carreras en contra de niñas, de niños, por igual. Y es que para Alfonsina la bicicleta era una verdadera pasión. Y ya antes de los 14 años, esta joven había encontrado una manera de participar en esos concursos, pero lo tenía que hacer a escondidas de sus padres, a quienes les mentía diciendo que iba a misa dominical. Su madre, tras descubrir este hecho, le dijo que para seguir yendo en bici tendría que casarse e irse de casa. Y Alfonsina lo hizo. Con tan solo 14 años se casó con un mecánico y cincelador, Luigi Estrada, de aquí el apellido, ¿eh? Alfonsina Estrada. Luigi, que también era ciclista, se convirtió en el entrenador personal de ella y juntos se mudaron a Milán, una ciudad que contaba con un velódromo donde poder entrenar. Allí es donde estrenó la bicicleta de carreras que Luigi le dio como regalo de bodas. La pasión de Alfonsina dio rienda suelta y se concretó con un traslado a la capital del ciclismo italiano en la época, que era Turín. En 1907 Alfonsina tiene 16 años y en Turín, que era una ciudad donde el ciclismo pues, había echado raíces y donde además os diré que las mujeres, pues, eh, las que iban sobre dos ruedas, no eran motivo de escándalo, pues pudo empezar a desarrollar su carrera. Empezó a competir y llegó a superar a la famosa ciclista Giuseppina Carigiano y ganó el título de Mejor Ciclista Italiana. 
Allí en Turín también conoció al ciclista Carlo Messori, quien años más tarde, por cierto, se convertiría en su segundo marido, pero eso lo hablamos luego. Pero Italia no fue el único escaparate profesional de Alfonsina Estrada. También compitió en Rusia, donde llegó a recibir una medalla de manos del zar Nicolás II. Y estableció un nuevo récord de velocidad, el de 37 km por hora. Un registro que, por cierto, eh, lo retendría a lo largo de 33 años. Y además pensar que este récord lo logró cuando las bicicletas de competición pesaban por encima de los 20 kilos y tenían una sola velocidad. Vale la pena tenerlo en cuenta. En París también estuvo Alfonsina y estuvo pedaleando en sus velódromos. Ya en medio de la Primera Guerra Mundial, en el año 1917, Alfonsina se presentó en la redacción del periódico deportivo el más antiguo de Europa, La Gazzetta, y solicitó su participación en el giro de Lombardía. Como las normas de aquel entonces pues no contemplaban la participación de la mujer, pero tampoco la prohibían, pues el comité organizador no pudo oponerse a que Alfonsina corriera pues, el giro de Lombardía. Y sí, lo terminó en la posición número 32, siendo la única mujer que ha pedaleado en él ¿no? de manera oficial. Por todo ello recibió muchísimas críticas, todo por desafiar de alguna forma a los atletas masculinos. La presencia de Alfonsina Morini Estrada en esta carrera fue realmente considerada pues, una especie de rareza y causó todo, todo tipo de comentarios, algunos de ellos muy punzantes. Pero, a pesar de todo ello, nuestra ciclista, tan solo un año más tarde, se inscribió en la edición de la Milán Modena, pero tuvo que retirarse casi inmediatamente por una caída. Años más tarde, y contando con todo el apoyo de su entrenador y su marido Luigi Estrada, Alfonsina, apodada, acordaos, eh, la reina del pedal, decide competir en la competición más importante, el Giro d'Italia. No está claro si ella se coló deliberadamente utilizando el nombre de Alfonsín Estrada, eh, en vez de Alfonsina, o si fue una equivocación. Tampoco está claro si ella se inscribió con su nombre auténtico, de mujer, Alfonsina. Y ante esa extraña posibilidad y el rechazo de que una mujer participara en esta, en esta competición, pues los organizadores no supieron reaccionar. De ahí que a Alfonsina pues no se le confirmó oficialmente que participaba en el Giro de Italia hasta tres días antes del inicio tan solo. Pensaba ahora en recomendaros otros de nuestros podcasts Lila, el de Alice Miliat, Podcast Lila 86, y el de Charlotte Cooper, Podcast Lila 49, coetáneas de Alfonsina de época, y que también jugaron un papel muy importante en el deporte femenino. Alfonsina Estrada, en ese momento, en el año 1924, cuando se inscribió en el Giro de Italia, dijo «Ahora veréis si las mujeres sabemos ir en bicicleta como los hombres». En realidad, el Giro, en ese momento, en esa época, estaba algo en crisis. Y para ellos, Alfonsina pues, fue una campaña publicitaria magnífica. Sí, porque se ve que toda Italia salía a la carretera a ver pasar el Giro. Y Alfonsina Estrada, ¿no? Pedaleando con los hombres de tú a tú. En el diario La Gacheta se podía leer Por la carretera no se oye otra pregunta que esta. ¿Y Alfonsina? ¿Cuándo llega? ¿Por dónde va? Cuentan que... Una de las caídas que tuvo en ese Giro de Italia, que es una competición muy dura, pues le provocó que se rompiera el manillar de su bici. Y uno de los espectadores eh, de ese Giro la ayudó a arreglarlo y utilizaron un palo de escoba eh, para que pudiera así conducir su bicicleta. Alfonsina disfrutó de ese éxito y no le importaba detenerse puntualmente ¿no? durante el recorrido a firmar autógrafos. Era el año 1924 y Alfonsina superó críticas, superó burlas, superó caídas, averías, hasta completar los 3.613 kilómetros del Giro de Italia. De los 90 participantes, solo 30 completaron la carrera, entre ellos, y la única mujer, Alfonsina Morini Estrada. 
Milán fue el último escenario de esa, de esa competición de Giro de Italia y realmente cuentan que tuvo una entrada mítica en, en ese escenario. Al querer competir en la edición del Giro del año siguiente, los organizadores se le adelantaron y prohibieron oficialmente que las mujeres pudieran competir en el Giro de Italia, y esto hasta el día de hoy. Sin embargo, se debe decir que Alfonsina continuó compitiendo, ganó 36 carreras más, siendo una gran fuente de inspiración y de admiración de campeones del ciclismo. Así entró en la historia del ciclismo, como la primera y única mujer en competir, junto a otros hombres, en una de las tres grandes pruebas mundiales. Aprovechando su merecida fama, Alfonsina también se dedicó, posteriormente, a organizar ella carreras de exhibición por diferentes países de Europa. O sea, veis que nunca paró. Nuestra incansable protagonista, ya en 1938, estableció un nuevo récord de la hora, que en esta ocasión estuvo vigente durante 18 años. En el año 1946, Alfonsina se queda viuda porque Luigi Estrada fallece y unos años después se casa con Carlo Mesori, aquel deportista que os he citado antes, también ex ciclista, un hombre que también confió siempre en ella y la había animado a participar en muchas carreras. Pues bien, con él se casó y juntos montaron una tienda de bicicletas en Milán. Siete años después, cuando Carlo murió, dejó incompletas unas memorias que estaba escribiendo sobre su mujer. Una lástima, ¿no? Con los años, Alfonsina se quedó sola en Milán y allí pasó sus últimos años, montando en bicicleta hasta los últimos días que pudo. Y a su vez, eh, intercambió la bicicleta por el motociclismo. Sí, y es que se ve que vendió algunas de sus medallas y trofeos y compró una motocicleta, una moto Gucci, ¿eh? con la que llegó a participar en alguna competición de motos. En 1959, después de dar un paseo con su moto, eh, volvió a casa y al no poder aparcarla se le cayó la moto encima y ella padeció un ataque al corazón. Realmente es aquello de morir con las botas puestas. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Os diré que se la ha homenajeado en diferentes libros, cuentos, obras de teatro y canciones. Y de todo ello os daremos más detalles en nuestra web cosasdemujereslila.com Otra mujer decidida, valiente y que a pesar de las muchas dificultades que tuvo ¿no? por el hecho de ser mujer, pues consiguió realizar su sueño. Otro de nuestros videopodcast Lila, que te invitamos a darle tu me gusta, si te ha gustado y lo has disfrutado, y también te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para seguir dando voz a mujeres silenciadas por la historia. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.